എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എസ് ഫൈവിൽ പഠിക്കാനുള്ള പി സി ബി ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്പൈസ് ലാബ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ല പി സി ബി എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒരു കോപ്പർ ക്ലാഡ് ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ ട്രാക്കെല്ലാം വരച്ച് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് എച്ച് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് സെർ പി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് സിമുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എംഫസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വിർച്വലായിട്ട് കുറേ കമ്പണൻസിൻ്റെ ൻ്റെ സിമ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരയ്ക്കും വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ച് വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും അതാണ് സിമുലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ കമ്പോണൻസ് വാങ്ങി ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രാഫും അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് മാറ്റിയിട്ടോ ഒക്കെ നോക്കുന്നത് വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഡാമേജ് കമ്പോണൻസ് ഡാമേജ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഡാമേജ് വരും എന്നുള്ളൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ എക്സ്പ്രസ് പി സി ബി ഈഗിള് ഇ സി പി സി ബി പി സ്പൈസ് ബിൻ സ്പൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓർക്കാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഈ ഓർക്കാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സിലബസിൽ പറയുന്ന എൻ്റെ ആർ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യാം മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ ബിൻ സ്പൈസും പി സ്പൈസും ഒക്കെ നമുക്ക് സിമുലേഷൻ പാർട്ടിന് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റുള്ളതൊക്കെ പി സി ബി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ പല പല പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ ഓർക്കാഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഓർക്കാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിൽ ആദ്യം ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചില വാല്യൂസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു ലിസ്റ്റ് ഒരു ഇതെന്തൊക്കെയാണ് നോഡിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ വി സി സിയിലും ഗ്രൗണ്ടിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എത്ര ലെഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര വിട്ട് ഹൈറ്റ് പി സി ബി ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും കപ്പാസിറ്റർ ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ മോഡൽ ജസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഇതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ലേ ഔട്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പി സി ബി ട്രാക്കാക്കി മാറ്റി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഒത്തിരി കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നിന്ന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെർഷൻ ട്രയൽ വെർഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ട്രയൽ വെർഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് എഡിഷൻ സെദ്ര ആൻഡ് സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓദറിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് എഡിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മേടിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർക്കാഡിൻ്റെ തന്നെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ലൈറ്റ് എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ലൈബ്രറീസ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ
ഇതിൽ മറ്റ് സീരിയൽ നമ്പരും അങ്ങനെ ക്രാക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓർക്കാഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് റിലീസ് ഇവിടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിടപ്പുണ്ട് അല്ല ക്യാപ്ചർ സി എസ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി വയ്ക്കേണ്ടത് അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനും ഗ്രാഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഓൾറെഡി ചെയ്തത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യം ഇത് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാമാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയും ഉണ്ട് സ്കീമാറ്റിക് വിൻഡോയും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വാല്യൂസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഈ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വരെ റണ്ണായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സി ആർ ഒയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വേവ് ഫോമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അത് എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും ഉള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രോബെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ പ്രോബ് ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഞാനിത് ഒരു ആംബിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ഇതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടൂൾസ് എന്നുള്ള മെനു ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല നോക്കുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടൂൾസ് എന്നുള്ള മെനു ആക്ടിവേറ്റ് ആയി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് ഡിഫ് പി സ്പൈസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ വെരി ലോഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ ലേ ഔട്ടിനുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഞാനിപ്പം ഡി ഡ്രൈവിൽ വൺ ടു ത്രീ ഡോട്ട് ഇത് എം എൻ എൽ ഫയലാണ് ആയിട്ടാണ് സേവ് ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഡോട്ട് എം എൻ എൽ എന്നുള്ളൊരു ഫയലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സേവ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ അത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഗ്രാഫ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത യൂട്ടിലിറ്റി ലേ ഔട്ട് പ്ലസ് എന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി എടുക്കുക ആ യൂട്ടിലിറ്റി എടുത്തിട്ട് ഫയൽ ന്യൂ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം പറയുന്ന ലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ എന്നുള്ളതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സി ഡ്രൈവിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഫോൾഡർ ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിനകത്ത് വർക്കാട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ലേ ഔട്ട് പ്ലസ് ഡേറ്റ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാത്ത് സിയിൽ പ്രോഗ്രാം ഫയൽസ് വർക്കാട് ലൈറ്റ് ലേ ഔട്ട് പ്ലസ് ഡേറ്റ ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയലുകൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് കിട്ടും നമുക്കും വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതിന് ലോഡ് നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്ത എം എൻ എൽ ഫയലാണ് ആ എം എൻ എൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഫയൽ മാത്രമേ ഇവിടെ സേവ് ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പണൻസ് എല്ലാം ഒരു ബ്രെഡ് ബോളിലോട്ട് വയർ ചെയ്ത് വെച്ചതുപോലെ ഉള്ള ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഓട്ടോ റൂട്ട് ബോർഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി ഈ റൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഗ്രേ ഇങ്ങനെ നാല് ലെയർ ആയിട്ടാണ് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഇനി സിംഗിൾ ലെയർ ആക്കിയൊക്കെ റൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒരു പി സി പി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വേണ്ടത് ഇതൊരു ഡി സി റെഗുലേറ്റർ പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഡുവൽ പവർ സപ്ലൈ ആണ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവും സെവൻ നയൻ സീറോ ഫൈവും വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതൊരു എ സി ഇൻപുട്ട് ട്വൽവ് സീറോ സെവൻ ട്വൽവ് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവും ഗ്രൗണ
ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കത് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ